여러분. 여러분. 그리고 밤잠도 주무시지 아니하시고 유튜브를 통하여 이 자리에 와 계시는 대외 동포 여러분. 우리 한국 교회는 136년이 되었습니다. 완전히 조선 말기에 아마라고 생각할 수도 없는 그런 처절한 상태에서 하나님이 불쌍히 여기셨어요. 미국과 영국, 캐나다, 뉴질랜드, 호주에서 성교사를 보내준 것이 복의 그런 것입니다. 성교사들이 와서 학교 짓고 병원을 짓고 교회를 지었어 잠자는 민족을 깨웠어 그리고 독립운동에 앞장섰어 그리고 건국을 해냈어 6.25를 막아냈어 새마을운동에 앞장섰어 민주화를 이루어냈어 그 결과 오늘날 대한민국은 세계 10대 나라로 크게 되었어 이것은 교회가 없는 것은 전혀 불가능한 것입니다. 그리고 이번에도 다 무너진 대한민국을 살리기 위하여 윤석열 대통령을 당선시킨 것은 한국 교회의 위대한 작품입니다. 할렐루야. 그러나 많은 주의 종들과 기독교인들이 이제는 우리 할 일을 다 했다고 생각하고 이제 윤석열 대통령 됐으니까 그가 이제 모든 것을 다 해주겠지 이렇게 생각하고 있지만 절대 그렇지 않습니다. 이것은 잠깐 동안 마취제를 맞은 거에 불과합니다. 다시 대한민국이 망한 것이 5년 뒤로 연기되었을 뿐입니다. 반드시 저 주사파 세력들은 건국 후 70년 만에 청와대를 점령하고 언론을 점령했고 국회를 점령했고 사회를 점령했고 교육을 점령했고 천체를 다 점령했는데 이번에도 부정선거의 사기극을 극도로 펼쳤지만 이번에 선거도 부정선거 했다는 확실한 증거가 뭐냐 대통령 선거와 함께 더불어 국회의원 선거를 다섯 군데서 했어요 그러냐 종로구에서 국회의원 선거를 했거든요 그러면 종로구에서 당선된 그 최재영 그 후보가 얻은 투표율을 하고 찍은 사람하고 윤석열 찍은 사람이 같아야 돼요 달라야 돼요 당연히 같아야죠 누가 누가 저 최재영을 찍고 이 윤석열을 안 찍는 사람이 어디 있겠습니까 이건 일치되게 되겠습니다 일치되게 그런데 5% 차이가 윤석열은 5% 덜 찍었어요 최재영은 5% 찍었어요 다 그래요 다 강남도 마찬가지입니다 다른 지역도 마찬가지입니다 충청도도 마찬가지입니다 국회의원 후보나 보통 5% 이상을 더 얻었고 윤석열 전부 5% 이하로 떨어졌습니다 이것이 바로 사기익 선거란 것이 결정적인 증거인 것입니다 그래서 저들은 사기선거를 설계를 설계를 잘해서 반드시 자기들이 20만 표 차이로 이기도록 설계를 했으나 하늘의 하나님이 이것을 깨어 깨어 그것이 바로 강화문을 통하여 이루어진 것입니다. 저는 그쪽 사람들의 장난치는 것을 일찍 알아가지고 너무나 제가 위기감에 시달려서. 엄청난 재정을 투입하여 3.1절 기념대회를 했고 많은 사람들이 젊어 그럽니다 아 이거 한 15% 차이가 이기는데 또맨날 강화문에 또 사람들 오라 그랬냐고 아니야 걔들이 또 사기선거 한다고 그 다음에 3월 5일 날또 선거 우리 집회를 또 했습니다 그것도 불안해가지고 선거하기 바로 전날 전주에는 우리 조직의 전체를 우리 교회로 동원해서 차비를 다 줘가면서 
그리고 여론 조사 기관에다가 여론을 시켰습니다두 가지를 딱 물었습니다. 먼저 찍은 며칠 전에 찍은 사전 선거를 누가 찍었느냐? 그 다음에 내일 선거는 누가 찍을 것이냐? 이것은 5개 여론 조사 기관에다가 선거를 시켰습니다. 그랬더니 여러분 놀란 일은 뭐냐면 이미 찍은 사전 선거도 윤석열이가 1% 이긴 겁니다. 1%. 우리가 통계를 내보니까 그 다음에 그 내일 누가 찍을 것인가를 물어봤더니 53대 36이 나왔어요 윤석열이가 53이고 그리고 여기는 36밖에 안 됐어요 그런데 그날 개표를 딱 해보니까 세상에 내가 초창기에 처음 개표를 할때 내가 저 장일 목사님하고 같이 있었습니다. 코리아 호텔에서 이민 간다 그랬습니다. 이, 이 나라 끝나. 이런 더러운 나라에 내가 더 이상 살아. 그리고 조나단한테 전화했어요. 야 우리 같이 죽자. 살 필요가 없어. 그랬더니 조갑대 선생님한테 전화를 했습니다. 목사님 기도하세요. 기도하세요. 그래서 제일 끝에까지 한번 대표를 봐야 됩니다. 그러면 아슬아슬하게 이길 것입니다. 그래서 기도한 말로 봤더니 12시 전각이 넘어갈 때에 드디어 이기기 시작했습니다. 그 이유는 쟤들이 설계한 그 설계도는 사전투표를 36점 몇 프로, 37%를 했습니다. 그 다음에 당일날 투표도 37%로 계산했습니다. 그 분야 합치면 74점 몇 프로, 75%입니다. 쟤들의 설계도 75%로 선거하는 걸로 모든 컴퓨터, 모든 수치 입력을 다 해놨습니다. 그런데 선거 하루 전날 내가 너무 불안해가지고 우리 교회에다가 전체 조직을 다 불러왔어요. 내일 선거 한 날을 6시부터 총동원하여 양로원 그 다음에 등산로 있고 모든 진지에 찬단해서 선거하는 사람을 복고자에 싣고 투표장으로 가라 가라 이렇게 운동에 나선 사람들이 40만 명이 나섰어요 40만 명이 나섰어요 그래서 결국은 투표율이 77%로 2%를 능가한 것입니다 그래서 쟤들의 사기금 무너졌고 하나님의 은혜로 24%를 이겨야 됩니다 이것은 전통적인 하나님의 은혜입니다 할렐루야 그러자 저쪽에서는 원래 계획은 그 대통령 취임식이 끝나고 그 다음에 이제 저 장관과 총리를 인준 안 해주고 계속 불탄국에서 10월달까지 가서 국가를 혼란시킨 뒤에 10월달에 가서 다시 어, 대한민국을 해체하고 북한의 연방제로 가는 이 일을 제대로 계획을 했습니다. 저는 이 싸움을 하면서 저쪽 편에다가 아홉 명의 간첩을 심어놨습니다. 인도총 종교조 그리고 언론 노조 아홉 명의 내가 간첩을 심어놨는데 저들도 나한테 간첩을 심어놨어요. 아마 인도에서 여기 간첩이 왔는지 모르겠지만 있으면 오늘 자수하여 손들을 그래서 난 아홉 명의 간첩 시분하기 때문에 실시간 모든 보고가 다 옵니다. 그런데 이제 드디어 계획을 바꿨습니다. 저쪽에서. 대통령 취임식하기 전에 이 윤석열을 식물 대통령 만들고 계획을 당겼습니다. 당겼습니다. 그래서 지난 토요일부터 이미 촛불 시위를 시작했습니다. 그리고 또 저들이 여론조사를 또 상의를 시작했습니다. 앞으로 대통령 잘할 것 같으냐 해서 46%를 만들었습니다. 못할 것 같다 49%를 만들었습니다. 자 보세요. 대통령은 아직 시작도 안 했는데 앞으로 잘할 것 같으냐는 여론조사를 왜 하냐고 왜왜왜 
자 이런 상태에서 이제 우리는 여기서 가만히 있을 수 없어요. 그래서 우리가 부활절 대회를 선포하고 부활절 토요를 통하여 우리는 거꾸로 공격을 해서 예수 한국 복음 통일을 해내자는 것입니다. 할렐루야! 동의하십니까? 동의하십니까? 그래서 이번 부활절은 대한민국 건국사에서 한 가지 못한 자유통일까지 해내기 위해서 1천만 명을 서명해서 그래서 우리도 끝장을 내야 됩니다. 북한의 노동당 정권을 해체하고 김정은을 저 10여 개로 내줬고 그리기 위해서 우리가 갖춰야 될 조건이 뭐냐 1천만 서명입니다. 1천만 서명이 이루어질 때 After we have this petition of 10 million, we can have achievement of this. Do you want to join me in this achievement? And we had a gathering of senior pastors last week. And now we have a gathering of the pastors. And this is not just it. And this is just a start. Because we could not find a place. Because we could not find a place. 드디어 어, 금난교에서 다음 주에 장소를 빌려 주겠다. 금난교는 김홍도 목사님의 정신이 살아 있기 때문에. 그래서 금난교에서 급속도로 부활절 준비 대회를 한국의 목사님들 전체 대회를 한 거죠. 목사님들은 3만 명이 모이는 거예요. 3만 명. 여성 목사님들은 5천 명이 모이는 거죠. 따로 할 거예요. 여성 분들. 장로 대회를 따로 할 것입니다. 그다음에 성가대 대회를 따로 할 것입니다. 그래서 부활절 날 오후 3시에 이제 연합 예배를 선포하는데 성가대 그때만 가지고도 강원도 안에서 서울역까지 꽉 차있는 모든 성도대가 자기 가운 다 있고 나와서 지구촌에서 유일하게 할렐루야 송을 한번 부를 것이야 한반도에서 역사하는 사탄을 다 내쫓아 할렐루야 한번 해보실래요? 한번 해보실래요? 아까 우리 위대하신 우리 저 우리 친구들이 기가 막힌 말씀들을 다 해주셨는데 여기는 장경동 장학일 강연식은요 천년 기념물입니다 천년 하나님이 요 시대를 위해서 만들어 놓은 천년 할렐루야 말씀하신 그대로 한마디만 제가 말씀을 더 드리면 우리나라의 근대사는 이승만이가 다 해냈습니다. 이승만 없는 게 아닌 건 없는 거예요. 그러나 이승만 뒤에는 누가 있었느냐? 바로 여러분 같은 여성들이 있었어요. 누구냐? 오윤순이라고 있었어요. 그 다음에 또저 중앙대학교 설립자 이명신 여사가 있었어요. 그두 여자가 없었으면 대한민국 건국은 있을 수 없어요. 이승만이가 한국에 들어온 뒤에 국가를 건설하고 하니까 미국과 소련이 아니 남북 좌우 합작을 하라고 계속 만들었어요. 근데 이 말을 알아듣는 사람이 없어요. 이승만 혼자 그 말을 해도 하는 거예요. 왜냐하면 이승만은 1904년도에 미국에 공부하러 갔다가 1차, 2차 세계대전을 다 보면서 1차, 2차 세계대전 후에 저 유고, 체코, 오스트리아, 폴란드, 동도 이러한 나라들이 도련으로 넘어가는 과정을 그게 처음 뭐지에 넘어갔느냐? 좌우 합작을 통해서 그러니까 처음에 이제 청년들이 한 2, 3천 명이 막 떠들어요 아이고 막 떠들어요 우리나라 이 주사파 학생들처럼 그러면 이제 영국과 불랑서와 미국이 연합국, 연합국 연합국이 실수를 한 거야 그래야 공산주의로 넘어간 소비트 연방을 향하여 하이클리 They said, "No, trample over them." 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 They
And in resolution, they became all communist scientists. And, 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 and this is all because of this There was only one man to realize this. Same for other countries as well. The United Kingdom did not know about this as well. Even France. Even in Roosevelt of America. Those who knew about this was just Sinkman Ring. After the Bolshevik Revolution, we can view this in one way. This is the beast of the revolution. So about Sigmund those who worked together with him, like Winston Churchill, and De Gaulle, and Chiang Kai-sek, and the American president. And these leaders and their autobiographies about Sigmund Rhee, they all went to Gavin, all of their autobiographies, Sigmund Rhee has our class, the level of a politician, an activist, and he is a Christian prophet. He was so Sigmund Rhee coming back to America, America and Soviet Union. They're trying to create this with the North and the South. And to hand this Asian over to North Korea, Sigmund Rhee was the only man to know about this. And at that time, he brought up his place. These golden Americans, yes, I thank you for your support. But why are you trying to create a joint government? If you are to say this, just say it. Why are you trying to create this chaos? And he said this against the Americans. And at the time, U.S. and Soviet, they were friends. They kept on trying to make them create a peaceful and communist nation, even America, and try to withdraw the U.S. from the Korea. In 49, the U.S. withdrew. And that is why we see the Korean War. And Sigmund Rhee, knowing about this, he get out his blade and he started to tongue. He said, this is the left right joint is unacceptable. We don't need this. Korea, it is only for the free market economy. The U.S. are compliant. Christianity has created the only way for Korea to live. So he gathered females himself. And that is why the females are needed in this time. He created it. And during the Japanese imperialism time, she was an English teacher. She started and she knew she English a little. And Mrs. Lee Myung-chin. And together with Lee Myung-chin. It was only recently that the U.S. General Assembly was created. And the UN, they tried to without this US convention with South Korea. But even not having a representative, who are to accept them? So Mrs. O.N. Lee, they fasted for 10 days. The UN General Assembly, they wanted to make a speech because they could not enter. Because God answers their prayers, they were sent there as an observer and And this is all done by the woman. Hallelujah! Amen. And as Sigmund Rhee said, this currency was in the United States. They were trying to intervent. This was all accepted and the UN General Assembly. They gave this treaty of unification. And they had the election of reservers coming to Korea from the UN. And this is by these two women. And in conclusion, once again, we have another task to do. For free unification, you must all become Lee Myung-shin. Like Oh Yoon-soo. 
이거 아니면요. 사람으로 있다 함께 태어난 의미가 없는 거죠. You have no meaning as mankind. 한번 해 주실래요? Do you want to do this? 진짜요? Do you really want to do this? 어제 아나. Surely. 우리가 자유통이 이루어지면. We will have achievement of freedom. 이제 우리 이제 그 우리 저 이충근 박사님 여기 대기하고 있습니다. Professor Lee Chungun is about to give his speech. 어떤 나라가 이루어질지를 한번 들어보십시오. Let's see what kind of world we will live in. 최고의 한국의 전문가가. We'll live in the 예수 한국 복음 통일이 이루어지면 이 대한민국은 세계사에서 어떻게 될 것인지 한번 들어보시길 바랍니다.